हॅलो स्टुडंट मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण बंधाचे प्रकार अभ्यासले त्यामध्ये पहिला बंध होता तो आयोनिक बंध आणि त्या आयोनिक बंधांचे आपण आयोनिक समी व त्यांचे गुणधर्म अभ्यासले दुसरा जो प्रकार आहे रासायनिक बंधाचा तो म्हणजे कोवॅलन बॉन्ड किंवा कोवॅलन्सी सहसंयुजी बंध ज्याला म्हणू आपण तर आजच्या तशिकेमध्ये आपण सहसंयुजी बंध आणि सहसंयुजी बंधाची संयुगे व त्यांचे गुणधर्म यांचा आपण अभ्यास करणार आहोत तर सुरुवातीला मी तुम्हाला थोडक्यात मराठी सांगतो नंतर इंग्रजी सांगतो ज्या विद्यार्थ्यांना मराठी ऐकायचं नाही त्यांनी हा व्हिडिओ फॉरवर्ड करून इंग्लिश ऐकायचं आहे लक्षात तर सहसंयुजी बंध म्हणजे आपण व्याख्या अभ्यास केली मागच्या व्हिडिओमध्ये जो रासायनिक बंध इलेक्ट्रॉनच्या भागीदारीमुळे तयार होतो अशा बंधाला आपण काय म्हणतो सहसंजी बंध म्हणतो तर उदाहरण घेतलं आपण तर हायड्रोजनचं घेऊ आपण हायड्रोजनचा संज्ञा काय आहे यच आहे अनुक्रमांक आपण झडणी दर्शवतो अनुक्रमांक एक आहे म्हणजे हायड्रोजनमध्ये एक इलेक्ट्रॉन आहे हा हायड्रोजनचा एक इलेक्ट्रॉन आणि दुसऱ्या हायड्रोजनचा एक इलेक्ट्रॉन आता ह्याला द्वितीय कक्षा पूर्ण होण्यासाठी किती इलेक्ट्रॉनची गरज आहे या हायड्रोजनला एका इलेक्ट्रॉनची गरज आहे या हायड्रोजनला एका इलेक्ट्रॉनची गरज आहे अशा वेळेस हे दोन्ही मूलद्रव्याचे अणू हायड्रोजनचे अणू काय करतात इलेक्ट्रॉनची भागीदारी करतात आणि इलेक्ट्रॉनची भागीदारी होऊन यांच्यात जो बंध तयार होतो त्या बंधाला आपण काय म्हणतो सहसंयुजी बंध लक्षात म्हणजे सहसंजी बंधामध्ये आपण काय केलेलं आहे इलेक्ट्रॉनची भागीदारी म्हणजे या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनची देवाणघेवाण होत नाही जो रासायनिक बंध दोन मुद्रव्याच्या सारख्या किंवा वेगळ्या मुद्रव्याच्या अणूमध्ये इलेक्ट्रॉनची भागीदारी होऊन बंध तयार होतो त्याला आपण सहसंजी बंध म्हणतो आणि ज्या संयुगामध्ये सहसंजी बंध असतो त्यांना सहसंजी संयुगी असे म्हणतात मुख्यतः जास्तीत जास्त नव्वद ते नव्याण्णव टक्के हे कार्बनीय संयुगामध्ये कोणता बंध असतो सहसंजी बंध असतो तर त्या त्यांचे आपल्याला आपलं गुणधर्म सुद्धा आपल्याला अभ्यासायचे आहेत अलक्षात तर गुणधर्म तुम्हाला मराठी सांगून टाकतो सुरुवातीलाच तर या सहसंजी बंधाच्या संयुगांचे गुणधर्म पहिला जर पाहिला आपण तर यांचा मेल्टिंग पॉईंट आणि बॉइलिंग पॉईंट कसा असतो कमी असतो वितरण बिंदू आणि उत्खलन बिंदू हा कमी असतो कारण आयोनिक बंधापेक्षा सहसंजी बंध हा वीक असतो अलक्षात सहसंजी बंधामध्ये इलेक्ट्रॉनची भागीदारी भागीदारी झाल्यामुळे यांच्यामध्ये आयॉन्स तयार होत नाहीत म्हणून हे मुख्यतः मॉलिक्युलर रिएक्शन्समध्ये भाग घेतात त्यानंतर सहसं संयुगेही मुख्यत कक्ष तापमानाला लिक्विड किंवा गॅसे स्टेट स्टेटमध्ये असतात अपवाद डायमंड आहे डायमंड ग्राफाईट असे काही अपवाद आहेत पण नव जास्तीत जास्त संयुगी काय असतात लिक्विड आणि गॅसे स्टेटमध्ये असतात म्हणजे ते कसे असतात मुख्यतः ओलाटेल इन नेचरमध्ये असतात लक्षात आणि जास्तीत जास्त कार्बोनी संयुगी किंवा सहसं संयुगी ही पाण्यात अद्रावणी असतात म्हणजे पोलार संयुगामध्ये अद्रावणी असतात पण नॉन पोलार संयुगामध्ये ते द्रावणी असतात म्हणजे सहसं संयुगी ही कार्बनी संयुगामध्ये कार्बन डायसल्फाईड कार्बन टेट्राक्लोराईड बेन्झिन यासारख्या संयुगामध्ये द्रावणी असतात पण पाण्यामध्ये अद्रावणी असतात ह्या सहसंजी संयुगामध्ये आयॉन्स नसल्यामुळे यांचे द्रावण या संयुगाचे द्रावण किंवा वितळल्या अवस्थेमध्ये हे उष्णतेचे विद्युतचे मुख्यत दुर्वाहक असतात समजतं एवढे याचे मुख्यत गुणधर्म आहेत आता हाच तुम्हाला पॉइंट मला इंग्रजी सांगतो इन लास्ट लेक्चर यू हॅड स्टडीड द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स मेनली दे आर क्लासिफाइड टू फाइव टाइप्स आयोनिक बॉन्ड कोवॅलन बॉन्ड कॉर्डिनेट कोवॅलन बॉन्ड मेटॅलिक बॉन्ड अँड हायड्रोजन बॉन्ड इन लास्ट लेक्चर आय हॅव कम्प्लिटेड द आयोनिक बॉन्ड अँड कंपाउंड्स ऑफ आयोनिक बॉन्ड इट्स प्रॉपर्टी टुडे आय विल टीच टू यू द नेक्स्ट टाइप इज द कोवॅलन बॉन्ड ऑर इट्स ऑल्सो कॉल्ड इज द कोवॅलन्सी यु नो द डेफिनेशन ऑफ कोवॅलन बॉन्ड द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय सेरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सच बॉन्ड्स आर कॉल्ड इज द कोवॅलन बॉन्ड generally covalent bonds is formed in the non metal you remember important point covalent bond is only formed in non metallic element atoms of non metallic elements it may be same or it may be different this is a very important point remember covalent bond is formed only in non metallic atoms of element are you understand for example hydrogen is non metals atomic number of hydrogen is 1 सेकंड हायड्रोजन आयटम इज अ वन इन दिस टू हायड्रोजन आयटम इट रिक्वायर द हॉमिन इलेक्ट्रॉन फॉर कम्प्लिशन ऑफ डुप्लेट डुप्लेट इज वर्ड अप्लिकेबल फॉर ओनली फोर सेल्स के सेल्स इट कंटेन द वन इलेक्ट्रॉन इट कंटेन देर फॉर दिस सिंगल इलेक्ट्रॉन सेड एंड टू फॉर्म अ सेरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द कोवॅलन बॉन्ड कोवॅलन बॉन्ड इज फॉर्म इन बिटवीन द टू हायड्रोजन आयटम देर फॉर हायड्रोजन मॉलिक्यूल इज एन एक्झाम्पल ऑफ कोवॅलन कंपाउंड वॉट इज द कोवॅलन कंपाउंड द कंपाउंड विच कंटेन द कोवॅलन बॉन्ड आर कॉल्ड कोवॅलन कंपाउंड आय अंडरस्टँड यू रिमेंबर इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवॅलन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन नॉट लूज नॉट गेन 
therefore in the ionic compound the ions is not observed because electron sharing is takes place in some molecules partially positive or negative charge occurs why due to the different electronegativity but they are not completely ions they are it is only observed in different high electronegativity and low electronegativity atom but this point is not included syllabus you forget that point you remember only covalent compounds not form ions again in the formation of covalent single bond they contain the how many pair of electron here how many electron is there only two electron one electron this carbon hydrogen atom and one electron this hydrogen atom it is called as the one pair one pair two, ele two electron means one pair of electron one pair of electrons are shared and to form a bond such bonds are called as the single covalent bond what is the single covalent bond the bond which is formed by sharing of one pair of electron are called single covalent bond single covalent bond occur in the hydrogen molecule hydrogen molecule is the best example of covalent compound because they contain the covalent bond second example the formation of oxygen molecule oxygen o2 molecule how it is formed first write the symbol and atomic number of oxygen so what the oxygen is a symbol and atomic number symbol of oxygen is o atomic number divided by the z z is equal to how much eight means oxygen contains how many electron eight electron electron configuration electron distribution is two and six this is a one oxygen atom and second oxygen atom it also contains the eight electron electron distribution two and six you know that which electron taking by the reactions valence cell or last cell electrons in the last cell oxygen contains how many electron six here also six you see here in this oxygen atom how many electrons are required for the completion of octet octet means eight electrons in the last cell six plus two it requires the two electron here also this oxygen atom also requires the two electron therefore here each oxygen atom share the two two electrons how many electrons two electrons of each oxygen atom shares and to form a bond in between the oxygen atom this is the one sharing of pair of electron and this is the second in the oxygen molecule how many electrons are shared four electrons two electrons of one oxygen atom two electrons of another oxygen atom therefore four electrons are shared means how many pairs two pairs how many pairs are shared pw two pairs two pairs of electrons are shared here therefore called as the double bond what is the double bond the covalent bond is formed by sharing of two pairs of electron are called double covalent bond I understand this is the examples of again covalent compound oxygen next nitrogen third example nitrogen symbol is n atomic number how much z is equal to seven again nitrogen atom electron distribution two and five here also two and five you see carefully on the blackboard in case of nitrogen last cell contains the five electron here also last cell contains the five electron how many electrons are required for the completion of octet pi gda yaa nitrogen shewar cha kashe mudhe paach electron ahit yaa nitrogen shewar cha kashe paach electron ahit yaa aat hodhi kiti electron chikara zahe paach adhi teen yaa teen chikara zahe yaa teen chikara zahe manu haa kai karato haa nitrogen teen electron haa nitrogen teen electron prath each nitrogen atom share the three three electrons and to form a bond here also sharing of electron takes place how many electrons shared totally six electrons are shared here therefore how many pairs three pairs of electrons are shared such three pair how many electrons are shared three pairs three pairs of electron teen electron cha jodya bhagi dari takle mun ila kay mantat triple bond triple covalent bond how do you define the triple covalent bond the bond which is formed by sharing of three pair of electrons or total six electrons you remember only one point sharing of three pairs of electron are called triple covalent bond it means that hydrogen oxygen nitrogen all these three examples of which molecule which which compounds covalent compounds you take next examples methane formation of methane the molecular formula of methane is car ch4 formation of
मीथेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज CH4 इन द मीथेन कार्बन फर्स्ट आइज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन Z इज इक्वल टू 6 मींस कार्बन कंटेन द हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट 2 एंड 4 कार्बन कंटेन द हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट सेल शेवटच्या सेल कार्बन किती इलेक्ट्रॉन 4 आहेत हे 4 इलेक्ट्रॉन्स हायड्रोजन किती इथे 4 आहेत हायड्रोजन जाणू क्रमांक 1 आहे मग किती इलेक्ट्रॉन हायड्रोजन लागतील तर 4 एटॉमिक नंबर ऑफ हायड्रोजन 1 इट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन रिक्वायर फॉर द कंप्लीशन ऑफ द मिथेन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन ऑफ मिथेन मॉलिक्यूल 4 हायड्रोजन देयरफॉर ईच कार्बन इलेक्ट्रॉन्स शेयर विथ अ फोर हाइड्रोजन एटम्स इज द फोर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन 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 इज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन एटम इट इज रिटन लाइक दिस CH 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 पा मीथेन मध्ये कार्बन चे चार ही शेवटच्या कक्षेत इलेक्ट्रॉन फोर इलेक्ट्रॉन शेयर्ड विथ फोर हायड्रोजन एटम टू फॉर्म अ फोर कोवेलेंट बॉन्ड इट इज अ व्हिच टाइप ऑफ बॉन्ड मग इट इज अ व्हिच टाइप ऑफ बॉन्ड डबल सिंगल और ट्रिपल इट इज अ सिंगल बॉन्ड बिकॉज़ इन बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड आर अंडरस्टैंड दिस इज द फोर एग्जांपल्स ऑफ व्हिच कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड ऑन द बेसिस हाउ टू राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कोवेलेंट कंपाउंड First point, is it the ions is formed here? No, ion is not formed. Why it is not formed? Because electron not gain or not donate or not accept or not donate. It is only shared. Therefore, ions is not formed. First property, in the ionic compounds, ions is not observed. Therefore, aqueous solution or molten state of ionic compound is bad conductor of electricity. First point. Second point, generally, Covalent bond occur in all organic compounds. Near about 99% carbon compound contain the covalent bonds. I understand. Next, covalent bonds are directional natures. And it shows the isomerism. Directional nature means the shifting of sharing of electrons, the shared electrons are attract one of the bonded atom. It depends upon the electricity. This is the Directional bond means what? Which, which bond is called direct directional bond? The bonded electrons is attract one of the bonded atom. Such bond is called a directional bond. Such point is not observed in ionic bond. Ionic bond is non-directional. You remember, and covalent bond is a directional in nature, and it shows the isomerism. What is the third property? Ionic compounds is contain the sorry covalent compounds contain the covalent bond, and they are directional in nature, and it shows the isomerism. I understand means it shows the more than one compound one molecular formula is same but structural formula is different compounds are called isomers and the phenomenon called isomerism next the next property the covalent compounds gives the molecular reactions do not give generally ionic reactions it gives the which reactions molecular reactions next melting point and boiling points of ionic compounds are generally low as compared to ionic compound because as compared to ionic compound, the covalent bonds are weak. Next, ionic so covalent compounds are soluble in organic solvent, means non-polar solvent, but insoluble in polar solvent like water. Carbon, um, covalent compound soluble in non-polar solvent means like benzene, carbon disulfide, carbon tetrachloride, like this, in su such type of solvent. But they are insoluble in polar solvent means like a water molecule. I understand. First property, generally. Covalent compounds gives the molecular reactions. Next, covalent, covalent compound insoluble in water but soluble in organic solvent. Next, covalent compounds have low melting point, low boiling point. Next, covalent compounds are volatile in nature because at room temperature they are generally liquid and solid state except diamond, graphite, etc. Next, they are bad conductor of electricity. They gives the molecular reactions. Next, which is the important property? They shows the isomerism and covalent bonds are directionally. These are important properties of the covalent compounds. I understand. Thank you.